，相亲遇到奇葩男，狂点菜单要我付款，男方妈更是扔给我一张试卷。过年回家被爸妈催着相亲，结果遇到了奇葩男。刚一坐下，男方指着菜单一顿狂点。说是我迟到的赔偿，男方妈当场发给我一张试卷，想进我们家的门，要考试竞争上岗。我看着三万块的账单，堪比清朝余孽的尸体，头也不回的跑了。谁知第二天，男方妈居然上门来赌，吃了我家三万块的菜，就是我家的人，赶紧给嫁妆。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。你就是赵鱼吧？名字一般，长得倒还行。我是今天和你见面的郭子昂。相亲这天，刚到约见的餐厅，一道粗犷的男声突然响起。我下意识抬头看去，他宽大的肚腩、稀疏的头发、油腻的笑容，让我差点叫出声来。好家伙！这和我妈给的照片简直没一处是相似的，十几美颜的照片都没你能替。但本着尊重他人，我还是微笑着点了点头，拉开椅子坐了下来。迟到一分钟，没有时间观念，扣一分。郭子昂自顾自地说着，拿出了一个本子，在上面记着什么？或许是发现我正看着本子。郭子昂十分大方的调转了个方向，纸张上正记录着我所有的信息：身高一米七，扣一分；理由是太高，体重六十千克，扣一分；理由是过百，太胖。各种数据应有尽有。我张了张嘴，惊讶的一句话都说不出来。活了二十五年，还是头一次有人说我胖。郭子昂似乎以为我是默认了他对我的评价，十分满意的点了点头。接着他叫来服务员，手指在菜单上一顿狂点，随后十分自然的把账单递给了我。由于你迟到了，耽误了我的时间，这顿饭就你请吧，算是赔偿了。我看着这半米长的账单，嘴角都有些抽搐。一顿饭足足三万块。合着是把我当冤大头呢？我正要起身直接走人时，一个中年妇女突然走了过来。儿子，妈跑了好几个地方才找到打印店，这部分钱也得给我算上啊！这是还带着自己妈来相亲了。郭母说完，先是上下打量了我一番，然后朝着郭子昂伸出手去：“儿子，把打分表给我看看。”总分六分，勉强及格呀。算了，及格了就有资格看试卷了。郭母说完，把手里的厚厚一沓四纸放在了我面前。在开口时，声音里满是趾高气昂。想进我们家的门，要考试竞争上岗。封面上赫然印着几个大字：“郭氏儿媳入门考试试题。”我大为震撼。本着想见识一下物种多样性，我翻开了这本厚厚的试题，一共一百道题，看得我眉头紧皱，仿佛穿越到了清朝一般。于是，在服务员又要来催款时，我拿上包，随意找了个借口，赶紧逃回了家。本以为这场奇葩的闹剧到此就结束了，让我没想到的是，第二天，郭子昂一家。竟然找上了门来。郭母一看见我，先是冷哼了一声，然后一点不含糊的朝着我妈伸出手去：“你女儿吃了我们郭家三万块的饭，就是我们郭家的人，赶紧给嫁妆。”郭子昂就差指着我的鼻子骂了：“三万块的饭你也敢跑，可把我害惨了！你们这种女人就想着白吃白喝，到处捞钱。”郭父也在一旁帮腔，要不是看你是个能生儿子的，这是我们郭家一定跟你没完。爸妈十分疑惑，纷纷把目光投向了我。我把昨天发生的事说了一遍，冷笑道：“昨天我只喝了杯水就被你们气走了，这消费三万块跟我有什么关系？”爸妈脸色都冷了下来。
、方玉、郭向东，你们郭家，我女儿高攀不上。这相亲本来就是互相相看一下，谁说了一定要嫁进你们家了？趁我没发脾气，你们赶紧给我走！我妈一番话说的并不难听，还给郭家人留了点脸面。可方玉却上前一步，双手叉腰，大骂了起来：“还有没有天理了？”赵瑜就算没吃饭，可我们家也是为了他才点的单。他不仅不领情，还一走了之，而且他还看了我们家机密的试卷，这可是只有儿媳妇才能看的东西。他要是不愿意，他早干嘛去了？这些损失，你们家必须赔。郭向东跟着补充：“我们要的也不多，十万就行。”我赶紧先把爸妈拉到身后去。免得被这家人气出什么好歹来。然后拿出手机，点开视频软件，展示在郭家三人面前。这段同城热门视频是刚刚才给我推送的。视频的内容正是昨天我走后发生的。郭子昂在餐厅大吵大闹，不肯支付三万块的账单，服务员只好报警了。最后在警察的见证下。郭子昂才逼不得已付了钱，看着三人脸上如出一辙的愤怒，我也清楚了，这是昨天吃了大亏，要在我身上找回来。阿姨，你们家都有案底了，我可不敢嫁，不但影响孩子考公，出去还要被人戳脊梁骨，我脸皮薄，受不得这委屈。我讥讽的话语让郭子昂立刻叫了起来：“赵瑜。”你少在这里阴阳怪气！你害我们被网友网暴，要是不赔钱，我就去告你！我没忍住，翻了个白眼，还真是林子大了，什么鸟都有。我懒得和三人废话，直接转身拿起一旁的拖把，对着郭子昂那张大脸就对了上去。这哪来的垃圾？我这就拖出去，免得在家里发臭。三人一边骂，一边躲着我走。很快就退到了门外，别让我再看到你们，否则来一次，我打一次。说完，我放下拖把，狠狠瞪了他们一眼，用力关上了门。第二天，我正陪着爸妈去接亲戚，趁着过年这段时间好聚一聚，结果才刚一打开门，就被不知道从哪冒出来的郭家人硬生生挤了进来。郭家三人比我们还像主人，不但大摇大摆地坐了下来，还随手拿起桌上的零食水果吃了起来。亲戚一脸懵地看着我们，似乎以为是我们家的其他亲戚，一时之间不知道该说些什么好。而方玉像是根本看不懂气氛一样，还笑着开口：“亲家，你们还站着干什么？坐呀，我回去想过了。”这些天相亲的那些姑娘都没有你们家赵宇好。既然两个孩子有缘，趁着过年这段时间，赶紧把婚事谈下来，年后就可以结婚了。这叫好事成双。方玉这一通话，让我们全家人脸色都黑了下来。亲戚十分识趣的放下东西，先离开了。我妈率先指着大门，对着方玉骂道：“你赶紧给我滚出去！”否则我就报警了。方玉丝毫不慌，而郭子昂放下手里的东西，笑得十分自信，站了起来。赵瑜，我承认你这欲擒故纵的小花招吸引到我了，我今天就来成全你的心思。听着郭子昂这油腻的话语，我都有些想吐。可上一次，我能把三人赶出去，完全是占据了位置优势。这一次，我只好先朝着爸妈使了个眼色，示意他们去报警，而我自己则决定忍着恶心，先拖住郭家人。方玉看我没有出言反驳，瞬间又变得趾高气昂起来。虽然我认可了你，但是不代表你就能进我家的门。首先，我先让你了解一下，嫁到我郭家的儿媳需要具备哪些条件。说完这句。方玉像模像样的伸出手去，郭子昂立刻拿出一张纸，双手递到他的手上，就好像古代的主子和他的奴才
，我险些憋不住笑容。方玉咳嗽了一声，开口念起来：“第一条，国家准儿媳不得要彩礼，彩礼是封建陋习，是卖女儿，国家全体坚决禁止。第二条，国家准儿媳需要自带嫁妆，用以补贴小家，嫁妆数目只是图个吉利。”最低为十八万八，上不封顶。第三条，国家准儿媳必须要有房有车，作为夫妻共同财产，应该加上丈夫的名字。念完这三条以后，方玉把这张纸放在了桌上，像恩赐一般开口。这准儿媳守则一般只有通过国家儿媳考试的才有资格看，我是看得起小赵。才免了他的考试，你们可得好好做到这三条。我有些憋不住笑容了，想起网上很火的家规帖子，不由笑出了声。阿姨，你们家不会还有郭氏家规吧？方玉显然不知道这回事，和郭子昂互相看了一眼，认真考虑了一会，才开口回答我：“小赵提出的这个问题非常好，在我们郭家只有一条家规。”凡事都要为了生儿子让路，没有儿子的家庭是最不幸的家庭，生不出儿子的女人是最没用的女人。他说完，郭家父子都鼓起了掌来，叫我大开眼界。都2024年了，居然还有这种封建余孽！我回头一看，爸妈果然被这一家奇葩的行为冲击的愣在了原地，而方玉做作的摆了摆手。还喝了口茶。就我们家的条件，你还考虑什么？赶紧的，来选日子定亲吧。这时，警察正好到了门外，这出戏也看够了，该出手了。方玉似乎没想到，我刚才还和他有说有笑，转眼就要送他进监狱，连忙走了过来。我妈一个箭步挡住了他的脚步，朝着警察开口：“警察同志。”这三个人强闯民宅，还侵占我家的财物。警察的眼神凌冽了不少，方玉急得跳了起来：“你胡说八道什么？警察同志，我们是亲家，今天是来谈亲事的。他不愿意就算了，还污蔑我。”郭子昂也走了过来：“赵瑜，你这脾气得改，一点不合你心意了，就叫警察来，尽给人家添麻烦。”哪有夫妻不吵架的？郭向东也开口指责了起来，就是还说我们侵占财物，我们可没拿你家的东西，这是诽谤。我微微一笑，指着桌上那堆垃圾残骸开口：“这位大妈喝的茶价值三千元一斤，她可是喝了不少。至于你们吃的进口零食水果，可都不便宜。我这发票都还在。”白纸黑字，清清楚楚，怎么污蔑了？再说，这可是我家，你们这不叫强闯民宅，叫什么？我的话说完，警察走到茶桌旁看了看桌面，方玉没喝完的茶还冒着热气。眼看事情已成定局，方玉被带走时还在大骂我们一家，直到他回到小区，才发现自己一家成了名人。不但被人指指点点，而且只要他一在群里发相亲信息，就会有人在下面发一条消息提醒：这家都进过监狱，有案底，听说是偷东西。原本被方玉发的信息骗住的人，立刻撤回了询问郭子昂情况的消息。一连几天，方玉都没能骗到儿媳，还被大家当成了笑话。气得他在群里大骂：“你们这些天杀的！要是我儿子找不到媳妇，断了我老郭家的香火，你们就是罪人，都不得好死。”群里的人也不是善茬，当即对骂了起来。方玉在群里吵了几次后，就留下一句狠话，退出了群。我担心他又故技重施，连忙买了几个摄像头，装在家里和楼道外。直到年假结束，都一直相安无事。这天我收拾好东西，准备去上班，刚走到停着的车旁，有一只手从我背后伸了过来。
，我急忙侧身躲了过去，同时拿出包里的防狼喷雾，对着郭子昂一阵猛喷。趁着他自顾不暇时，我赶紧拉开车门，正要坐上去，却被另一边的方玉举着木棍打晕了过去。再次醒来，我正躺在一个陌生的房间。双手被人绑了起来，卧室的门突然开了。方玉音笑着走了进来。赵瑜，既然你害我儿子娶不到媳妇，诚心想断了我老郭家的香火，我就只好请你来了。等你有了孩子，我看你还能跑到哪去？郭子昂从方玉身后走了出来，一双眼睛在我身上来回扫视，直叫人恶心。赵瑜，跟了我。你也不亏，就你这脾气，除了我，还有哪个男人会要？说到这里，郭子昂先是把方玉推了出去，然后关上了门。他露出奸笑，朝我走了过来，看着他端起了桌上的碗，我的心也沉了沉，脑海里飞速想着脱身的办法。我本以为这要是要强迫我喝的，让我没想到的是，郭子昂居然自己喝完了碗里的药。没一会，他的脸色就变得红润起来。我这才知道他喝的是什么药。我突然想到了办法，转而露出嘲讽的眼神来。郭子昂险些摔了手里的碗，他的眼睛恶狠狠地瞪着我。笑吧，赵瑜，你很快就笑不出来了。我挣扎着从床上坐了起来，丝毫不慌地继续嘲讽。难怪相亲这么多次。一个看上你的都没有。原来你不仅长得丑，那方面还不行啊，连这种事都要靠喝药，真是给男人丢脸。郭子昂显然很介意这件事，脸都黑了下来。他朝我扑了过来，伸手就要抓我的衣领，而我蓄了蓄力，狠狠地朝着他身下踢了一脚。当年在学校时，我可是练过一段时间的，这一脚下去。郭子昂立刻惨叫着倒在了一边，我趁机跳下了床。或许是两人认为我翻不起什么风浪，只绑住了我的手，连门都没锁，被我轻而易举的打开了。而客厅里的方玉和郭向东满脸震惊，二人才刚一起身，家里的大门被人敲得砰砰作响。我知道是我昏迷前拨通的快捷电话。让爸妈赶了过来，我三两步冲了过去，打开了大门。爸妈先是替我解开了绳子，确定我没事以后，才怒气冲冲地走了进来。他们身后还跟着一群人高马大的亲戚，从气势上就足以镇住方玉两人。卧室里惨叫着的郭子昂也追了出来，他杀猪般的嗓音响彻了整个客厅：“妈，别让他跑了！”这个仇我一定要报！这下客厅里的众人都朝郭子昂看了过去，看着他的手捂住的地方，有人笑了起来。哎呀，这还不快点上医院啊！要是晚了，说不定就废了。郭子昂的怒气彻底爆发了，他尖叫着冲了上来，和刚才说话的人扭打在了一起。方玉和郭向东连忙来帮忙，我的其他亲戚。也不是吃素的，纷纷加入了战局，现场一片混乱，只能听见郭子昂一家惨叫的声音。爸妈出了这口恶气，就让亲戚们停下了手，对着地上哀嚎的三人狠狠呸了一声：“再敢缠着我女儿，我见你们一次就打一次。”随后才拿出手机拨通了报警电话，在录完笔录后。我正准备离开警局，却突然看见一个女人抱着方玉痛哭流涕，嘴里还喊着“方玉妈”。两人被警察拉开以后，方玉伸手指着我痛骂。我没有错过女人眼里的恨意，由于担心会被报复，我只好找人调查了一下女人。而调查的结果让我为之震惊：这女人是郭子昂多年的女友。却因为不能生育，被方玉各种嫌弃，对他动辄打骂。但他似乎真的很爱郭子昂，居然一直没有离开，还提出要去做试管。
，可方玉哪里舍得花钱？他把女人赶了出去，就开始了相亲。而方玉上次迷晕我，是打算生米煮成熟饭后，再把我家的财产都骗到手。如果我生的是儿子，就能留在他们家做牛做马；如果是女儿，就会在彻底榨干我的价值后，把我骗去卖了，赚最后一笔。这次我虽然把三人送进了监狱，可到底只是判几年。等三人出狱，一定不会善罢甘休。想到这里，我觉得必须要提早做好打算。可还不等我准备好，郭家竟然提前动手了。几个月后，我下班回家时，才发现小区里有不少人对我指指点点，眼里充满了同情。我十分疑惑。在走到自家楼下时，才知道了原因。电梯旁的告示栏里正贴着有我照片的大字报，而这张照片是我被绑到郭家那天昏迷在床上时拍下的。大字报的内容，简而言之，就是说我已经是郭家的人了，更是不干净的女人了。为了避免小区其他男人被骗，娶一个不干净的人回去。特意好心告知，最后还隔空喊话我：“赵瑜，你肚子里都有我们郭家的孩子了，还是快回来吧，我们都不怪你。”我不难猜到，这大字报是郭家哪一位贴的。当初参与绑架我的是方玉和郭子昂两人，郭向东只能算知情不报的从犯，所以判的比较轻。这是被提前释放出来，找我报复来了。我伸手将大字报撕了下来，准备回家再想办法解决。刚出电梯，就听见我爸妈和人吵架的声音。我说：“亲家公，亲家母，这还不请我进去坐坐？你们可要好好掂量掂量。现在除了我儿子，还有谁会娶你们女儿？”尽管郭向东是背对着我，我也不难听出他话语里的得意。十八万八的嫁妆是几个月前的价格了，现在想让你女儿进我家门，嫁妆得涨到五十万，还得外加三套房，否则我一定到处宣传赵瑜和我儿子的事。就是不知道这公司开除他要几天呢？很显然，郭向东是知道，小区里大部分人都知道他们一家的为人，所以只有少部分人相信他的话。而闹到我的公司去就不一样了。他这副令人恶心的嘴脸，让我爸妈险些气晕过去。我捏紧了手里的包带，朝着郭向东后背狠狠砸了上去。谁谁打我？比起愤怒，郭向东更多的是害怕，差点原地跳了起来，左右张望着。果然是做了太多亏心事。我装出一副十分惊讶的模样。捂着嘴回答：“哎呀，我还说什么老鼠这么大一只呢？原来是叔叔你啊！”郭向东捂着后背就要扑上来打我，我举起手里的大字报摇了摇：“叔叔，这好不容易出来，又想进去了，让我想想这造谣会判几年呢？”郭向东丝毫不慌，脸上还露出了笑容：“赵瑜，你尽管报警，你有证据证明。”你还是清白的吗？就你这样的，早就有好几个男人了吧？我摇了摇头，给这个文盲科普了起来。先不说现在医学发达，什么都能检查出来，而我也根本不需要另外去找证明。小区的人可都是我的人证，我只是告你造谣。你要是咬死了这件事是真的，那你儿子就得多几年牢狱生活。你要是不想儿子多判几年，就最好承认自己造谣。郭向东脸色一变，却依然不慌。赵瑜，你想去告就去吧，我一没杀人，二没放火，顶多又关几个月，表现好了还能提前放出来。我有些惊讶，这事还做出经验来了。郭向东伸手指了指我手里的大字报，又笑了起来。不过，赵瑜。我劝你还是识相点，别把我逼急了，否则就不是大字报这么简单了。我爸妈瞬间气不过，拿出手机就要报警。
，而郭向东也真的没有阻拦。看来我果然是被他们一家赖上了。这一次必须彻底撕掉这块狗皮膏药。我略微沉思了一会，想到了办法，先是叹了口气，才开口道：“叔叔，你说的有道理。”现在大家都以为我是你们家的人了，这以后我也嫁不出去了，我认命了。既然如此，就进来谈谈吧。郭向东一副果然如此的表情，双手抱臂，瞥了我爸妈一眼。我率先打开门，请郭向东进去以后，在我爸妈耳边说了几句话。两人虽然还有些疑惑，但还是选择了相信我。双方都坐下后。我才用眼神示意我爸开口：“我们家就小于这一个女儿，从小都是宠着长大的。这嫁人以后，当然也不能委屈了她。”郭向东以为我爸要提什么无理要求，当即眼神都变了。这小鱼的嫁妆，按你说的，五十万加上三套房哪里够呢？我再添两辆车，喜欢什么车尽管提。这三套房嘛。就买市中心的那几套别墅。说到这里，我爸似乎说不出来了，偷偷朝我妈看了一眼。我妈给了他一个白眼，连忙开口接了上去。另外还有，以后小鱼生了孩子，只要是男孩，生一个我就给五十万。看着我爸妈都有些编不出来了，我知道该我发挥了。叔叔，这以后我结了婚，就得专心照顾家庭了。也没时间上班，这工作我就辞了，以后专门在家伺候你和阿姨。当然了，一家人不能都没有工作，你们都是因为我才进的监狱。等郭子昂出来，我就把他介绍我们公司，顶替我的职位。以他的能力，我相信以后坐上副总不是问题。我们公司副总可是年薪百万呢。我和爸妈这一套大饼组合拳，似乎把郭向东给砸晕了。看着他努力克制着笑容，似乎还没有完全相信。我决定再加一把火。对了，叔叔，你们一家的名声，我也会帮忙澄清了。这婚礼地点就选在我们小区吧，让所有人都知道，我和郭子昂是自由恋爱，保证以后没人敢瞧不起你们。郭向东立刻激动地站了起来，声音都大了不少。赵瑜，你说的都是真的。我点了点头。这大饼画好了，接下来就该收利息了。不过，叔叔，我还有一个要求。郭向东此时估计满脑子都是以后扬眉吐气的画面，连连拍着胸脯答应了下来。赵瑜，不，儿媳妇，有什么要求你尽管提。爸一定都答应你。我和爸妈齐齐翻了白眼，我忍住恶心，回答了他的话：这办酒席以及婚纱、戒指的钱，给你们家出，否则大家会以为我恨嫁，会看不起我的。郭向东脸上的笑容消失了一些，但他还是答应了下来。当然没问题，这都是应该的。才这么点利息怎么够呢？我接着倒水的遮挡。对着我爸做了个口型，我爸咳嗽了几声，故作严肃的开口：“亲家呀，这别人家嫁女儿都有彩礼，我们家要是没有，那会被人看不起的。这多少也要走个流程。以后两个孩子在一起了，就给孩子们补贴小家了。”收到我眼神的我妈试探着开口：“这彩礼吗？也不要多了，就一百万。”郭向东吓得从沙发上跳了起来，伸手指着我们：“什么一百万？你怎么不去抢？”我上前一步，挡在我妈面前，遮住了她心虚的眼神。“怎么，区区一百万，叔叔都舍不得？我的嫁妆可都不止这个数了。”郭向东的确能屈能伸，立刻露出讨好的笑来：“一百万就一百万，叔叔答应了，只不过……”这钱实在太多了，我明天得去找儿子他们商量一番。我知道郭向东还有几分理智，想去找方玉问问我是不是在骗他。我当然也答应了下来，还亲自送他出去了。几天后
。郭向东在见过方玉以后，果然又清醒了不少。赵瑜呀、啊，不是我们信不过你，你婆婆的意思是先让我们看看房子和车，这都落实了。我们才会答应彩礼的事。我早就猜到了，方玉会来这一招，拿上包就跟郭向东出去了。爸妈有些不放心我，我也跟着一起来了。在看到我家车库里真的停着好几辆豪车以后，郭向东的眼睛都直了，伸手摸着保时捷的车身，激动的声音都在颤抖：“小鱼，这些都是你家的车。”叔叔这辈子还没开过保时捷呢，能不能让我开车？我微笑着点了点头，拿车钥匙的手停在了半路，不紧不慢的开口。可是叔叔，你有驾照吗？要是被抓到了，这车可就被扣下了。到时候，我的话还没说完，郭向东立刻着急的打断了我：“那你开，你开。”说完，他就打开车门坐了上去。我看着有些紧张的爸妈，伸手拿出了车钥匙，在两人惊讶的目光中，发动了车子。车库的这几辆车可都是我事先借过来的，当然不能让郭向东碰了。一路上对此毫不知情的郭向东，还在爱不释手的到处摸着车内的物品。我勾了勾嘴角，朝着下一场戏的舞台开去。下车后。郭向东看着一栋栋独立别墅，笑得合不拢嘴，拿出手机就要拍照，却被门口的保安大声呵斥了起来。他还没得及发火，保安突然朝我鞠了一躬：“赵小姐，好久不见，这是回来住了。”我随意回答了几句，余光一直注视着郭向东，保安也很快解释了起来：“这位先生，真是对不住。”我还以为你是什么可疑人呢，这就放你进去。郭向东冷哼了一声，下巴抬了起来，对着保安吩咐道：“我要你带我去参观参观，否则我就投诉你。”保安连忙点头答应，背后的手偷偷朝我使了个手势。接下来，在我安排的其他演员下，郭向东彻底相信了我有三套别墅的事实。一番客套之后。他激动地打了辆车离开了。我知道鱼已经彻底上钩了，便偷偷跟在了他身后。下了车以后，郭向东连忙朝着监狱里走，申请探监。而方玉和郭子昂先后响起的大笑声，连我都听得清清楚楚。郭向东出来以后，嘴里不停地念着几个字：“一颗肾，看来是要下血本了。”一百万想必够拖住他一段时间了。回家后，我立刻将家里的房子挂在二手市场上出售，还特别注明小区有刁民，希望买房的最好是个凶猛的大汉。而这几天，我则向公司申请了调去外地总部。等审批的同时，我拉着爸妈一起在网上看新房。在郭向东忙着筹钱的时候，我们一家也安稳了好几月。我的申请下来后，连忙带着爸妈举家搬去了外地。而这段时间，郭向东也一直没有出现在我面前。直到又过了几个月，被关了一年多的方玉出狱了，两人立刻给我打了电话，说是一百万彩礼已经准备好了。我这才动身回去，一见面。就发现郭向东十分的憔悴，而方玉腰间甚至还缠着纱布，看来这两人还真豁得出去。方玉一看只有我一个人来，立刻怒气冲冲的质问：“还没进我家的门，就开始摆架子了？”很可惜，他才说了这一句话，就痛得哀嚎了起来，纱布上都渗出了鲜血。我假意关心了几句。又表明了过几天就把两人接到别墅里去住。方玉尽管疼得龇牙咧嘴，却还是笑得十分高兴，而他身边的郭向东却是面无表情，只是偶尔傻笑几声。离开时，方玉对我只字不提一百万的事十分满意，还对我承诺以后可以免了我一天三次的问好。我笑得嘴角都有些僵硬。
。就在这时，路边突然冲出来一个年轻女人，一把抓住了方玉的胳膊：“阿姨，我费尽力气去做试管，才终于怀上了你们郭家的骨肉。你不能让子昂哥娶她，我们可是说好了的。”方玉急得要捂住女人的嘴。却因为动作太大，伤口崩开，昏迷了过去。女人吓得连忙打了急救电话，还不忘对着我放狠话：“你就是赵鱼吧？我告诉你，子昂哥只会是我的。”这一下，我彻底看清了女人的脸，眼睛都睁大了不少。这女人正是我之前调查过的郭子昂的前女友。姐姐，你说的对。可惜今天阿姨约我见面是为了给我一百万彩礼呢。女人连表情都控制不住了，又扑过去摇郭向东的胳膊。他说的是真的吗？明明说好了，只是演戏骗他。你们为什么要给他一百万？郭向东依然傻笑着，没有回答他。围观的人都议论纷纷了起来，而我早就离开了人群。几天后。我就在当地的普法新闻上看到了郭向东，疑似副作用太大，变得神志不清，正在医院接受治疗。而方玉则因为伤口感染，也住进了医院，至少好几月不能下床。我伸手关掉了新闻，而现在还不是收网的时候。算算时间，郭子昂也快要出狱了，让他知道方玉和郭向东的下场。肯定不会善罢甘休。这一次，我决定主动出击。等我赶到医院时，方玉一脸感动地看着我，对我说：“要嫁进郭家的话语，再也没有半分怀疑。”可我却并没有忙前忙后的照顾他，反而一副伤心欲绝的模样。阿姨，既然你已经有儿媳了，她还怀孕了，为什么还要骗我？这婚我不结了。彩礼你们也拿回去吧。我爸妈的声音也从电话里发了出来。之前说好的嫁妆也不作数了。真是没想到，你们一家都是骗子。不仅方玉急了起来，躺在另一边的郭向东似乎又清醒了，带着呼吸机嗯嗯的叫了起来。我伸手抹了抹眼泪，正要开口，却突然发现门外的女人走了进来。你来干什么？赶紧给我滚出去！我才是郭家的女主人。说完，他捧着肚子，伸手就要拉我，我连忙躲了过去。接着，装出崩溃的模样，捂着嘴跑了出去。身后的病房传来方玉气急败坏的声音，接着就是一气的响声：“妈妈，你怎么了？我这就叫医生来。”听着女人这着急的声音。我不难猜到，方玉是晕了过去，就是不知道郭向东能不能受得住呢。这天以后，我把挂在二手市场上的房价又调低了些，终于在几天后卖了出去。交房时，我将郭家人的事说了一遍，买家丝毫不在意，说自己是拳击教练，还给我看了看他的肌肉，我这才放心了不少。彻底离开了这座城市。经过这次相亲的事以后，爸妈都不敢再催着我去相亲了，就怕又遇见第二个郭子昂。对我的婚事也看得没那么重要了。时隔几年，我回到公司分部对接业务时，才再次听说了郭家人的事。原来那天以后，方玉和郭向东的精神受到了极大的刺激。昂贵的治疗费用将怀孕的女人也吓跑了。等到郭子昂出狱后，才发现父母都因为得不到治疗，彻底成了精神病人。见人就说要给一百万彩礼，让人嫁女儿进来，还到处念着郭家唯一的家规。郭子昂气愤之下，拿着刀敲开了我原本的家门。他还以为拳击教练是我的男友。对着他一顿怒骂，说他捡自己不要的破鞋穿。拳击教练还以为自己的女友出轨了，当下和郭子昂扭打在了一起。而郭子昂被打得毫无还手之力，气血上头之下
，将刀捅进了拳击教练的腹部。最后，拳击教练虽然没有性命危险，郭子昂却因此又进了监狱。而这一次，他在监狱里精神失常了，还发疯打伤了好几个狱友，最后死在了几人的围殴之下。我听得一阵唏嘘，还真是恶人自有天收。交接完毕后。我离开了这座城市。下车时，爸妈正在远处等着接我。我露出笑容，朝着自己的幸福走去。全剧完，接下来是我们本期第二个故事。我兴冲冲地推开办公室大门，准备告诉温记惊喜时，只见他怀中抱着一个娇俏的女人，疼惜的抚慰。那女人听到声响，扬起了梨花带雨、楚楚可怜的美丽脸颊。温记看见我脸上也闪过一丝仓皇失措，我瞬间僵在当地，随后说了句“打扰了”，立刻自觉退出，并带上了门。我靠在门边，轻轻抚上了小腹：“对不起，宝宝，你可能没有爸爸了。”那个女人是我同父异母的姐姐徐艺曼。我和温记结婚五年，但婚前她是我姐姐相恋多年的男朋友。我们俩结婚完全是一场阴差阳错。温家和徐家是庆丰市的商业巨鳄，很多人都在虎视眈眈两家的产业。温记和徐艺曼的恋情更是引起了行业的巨大轰动。于是，在他们婚礼前夕，同行的恶意竞争者忍不住动了手。他们把徐艺曼绑架了。不巧的是，那天我正在陪她试婚纱，正好一起被抓了去。他们把徐艺曼送给了庆丰市的黑帮太子爷，而我则被关在漆黑的小房子里，没吃没喝也没睡，战战兢兢度过了三天。我们被救出来后，徐艺曼的精神出现了异常，家人不得不将她送出国静养。为了掩盖这个惊天的丑闻，温徐两家斥巨资将消息压了下去。婚礼如期举行，我代替徐艺曼嫁给了温记。我正思绪游离着，办公室的门突然打开，温记操着少有的尴尬语气让我进去。我抓住门框，死死摇头，不为别的，我有点不敢见徐艺曼。十岁那年。我第一次回到徐家，突如其来的身份转换颠覆了我前十年所认识的世界。徐家住在富人区，拥有独栋的二层小别墅，后面有一个很大的花园，还带有露天的游泳池。我只在电视上见过这样的场面，从来没想过自己的爸爸竟然这样有钱。保姆阿姨领着我走到花园时。我见到了徐艺曼，她正穿着好看的小裙子荡秋千，露出白皙纤细的小腿，微风拂过，吹起她绸缎般的长发，十分美丽动人。我看傻了眼，她看到我站在那，从秋千上跳下，款款向我走来。我有些尴尬，手指紧紧扣在裤子缝上。徐艺曼站在我面前，仔细打量着我。那目光好像 X 光里里外外把我照了个遍。我低头看着自己半旧的球鞋、洗得发白的衬衫和牛仔裤，在装扮像公主一样的徐艺曼面前，羞耻的想要钻进地缝里。他说：“你就是徐艺鹏。”我低低嗯了一声。他突然拉住了我的手：“我是徐艺曼，比你大两岁，以后你就是我的妹妹了。”那时候的徐艺曼待我很好，如同亲生姐妹一样。只有她的妈妈，也就是我的继母，不喜欢我。我理解，我的妈妈是插足她婚姻的第三者，而我的存在永远是她婚姻的耻辱标志。后来，继母偷偷喝了大量的安眠药自杀了。从那以后，徐艺曼开始下意识的躲避和疏远我，我很愧疚。也觉得对不起他，鹏鹏，进来吧。徐艺曼一如既往好听的声音传入我的耳内。办公室里，我坐在沙发上，攥紧裙子边。徐艺曼坐在温记的身旁，宛如女主人的架势。
他刚刚哭红了眼睛，此刻显得尤为娇弱。鹏鹏，你和阿纪的婚姻是一场交易，也没有感情。现在我回来了，我知道。我快速打断他，抬起头，姐姐，我会离婚的。徐艺曼眼里掠过一丝惊诧，他似是没想到我这么果断干脆。温记漆黑的眸子看向我，什么都没说。我强撑着笑了笑。那你们慢慢叙旧，我先回去了。此刻小腹隐隐有些作痛，我迫不及待的想要离开。温记看到我苍白的脸色，皱了皱眉：“我让周迟送你回去。”周迟是他的秘书，一个行事利落又十分闷骚的男人。之前我常出入办公室的时候，他经常会打断我和温记的甜蜜时刻来汇报公事。熟悉以后，我偶尔打趣他：“周迟，你这么凶巴巴的，又没有眼色，以后可不好找女朋友。”他公式化的语气，太太见笑了。我不喜欢女人。我温记听到，哈哈大笑。我一脸震惊，仿佛受到了惊吓。周迟还是一如既往的面无表情，可是今天他在楼道里支支吾吾拦了我很久。说是温记不方便，我这才明白，周迟其实是个非常有眼色的人。他跟着温记这么久，必然知道温记的心思。回家的路上，我在车里闭眼休息。周迟从后视镜里看到我的模样，十分意外的询问：“太太，你是不舒服吗？”我缓了缓，睁开眼睛：“我没事，以后不要叫我太太，我很快就不是了。”我在心里小声地说，周迟紧绷着脸，没有回应。一进家门，我直接奔向卫生间，撕心裂肺的吐起来。我怀孕两个月，原本今天是要告诉温记的，没想到天意弄人，正好他的白月光回来了。我看向镜子中眼眶泛红、脸色苍白的自己，徐艺曼有一句话没有说对。虽然我和温记的婚姻是一场交易，可是这长达五年的时间里，我早就对他有了感情。结婚前两年，我们相敬如宾，没有发生什么实质性的关系。我知道那个时候，他心里还一直想着徐艺曼。第三年除夕，我们坐在落地窗前喝酒聊天，看烟花。趁着夜空中烟花盛大、绚烂的绽放时。温记低头吻了我，许是酒精的作用，我也情难自制的笨拙回应他，从此一发不可收拾。温记一直对我很好，公司上下都知道他对我的宠溺，员工们私底下还会偷偷讨论和羡慕我。我如愿获得了所有人的偏爱。现在徐艺曼回来了，我的梦也该醒了。我摸了摸尚且平坦的小腹。如果徐艺曼知道，他一定会让温记逼我把孩子打掉的。我可以没有温记，但我不能再失去孩子。我开始收拾东西，赶在温记回来之前，拖着行李箱离开了家。在庆丰市，我有一套自己名下的小公寓，结婚前曾住过几次。这次进去一看，满屋子都是灰尘，我只好请了家政过来帮我打扫卫生。自己先去酒店住一晚，怀孕初期嗜睡，不到九点我就躺下睡着了。迷迷糊糊中听到电话声响，我随手接起来，温记隐忍怒气的声音：“徐一鹏，这么晚了，你在哪呢？”我立马就惊醒了，见我半天不理他，温记有些没耐心，说话，我扁了扁嘴。白月光一回来，对我的态度就急转直下。我搬出来了，谁让你搬走的？话还没说完，就被温记打断了。我顿时有点委屈。姐姐回来了，我再住着也不合适。温记仿佛叹了口气，软下声音：“鹏鹏，回来。”每次他想哄人，就会用这种语气，带着一丝讨好和蛊惑，让人经受不住。我差点就心动了，忍了又忍。温记，我们要离婚了。他突然恼火，我们现在还没有离婚。我被他的声音吓了一跳，
，心底更加难受。你凶什么凶？被抛弃的人是我，我还没生气呢，你生什么气？我也冲他吼，吼到后面声音开始哽咽。温记听到我的哭声，慌了神。对不起，鹏鹏，是我不好，我不该吼你。情绪一旦发泄出来，便控制不住。我哭得越来越大声。他那边窸窸窣窣的声音，不知道在做什么。声音停止后，他轻声问：“你在哪？我去接你。”二十分钟后，温记站在了我的房间门口，看见我红肿的眼睛，他伸手将我抱在怀里。最后，我也没有回家，温记陪我留在了酒店。我没有问他徐艺曼去了哪里，我只想。这最后的时间里，让他属于我一个人。看着他沉静的睡眼，我轻轻摸了摸他的头发，心里默默念叨着：“宝宝，这可能是你最接近爸爸的一次了，要好好记得他。”翌日，我陪他回了温家老宅。温家父母同意了我们离婚的事情，但是温老爷子死活不答应。据说我有点像年轻时候的温老太太。占了这个机缘，老爷子很看重我这个孙媳妇。听说我们要离婚，他用拐杖狠狠打在温记小腿上，想离婚。等我死了，我心疼的看着温记的小腿，他却连眉头都没皱一下。出了温宅，温记久久没有启动车子，他半驶下车窗，从储物格里掏出一盒烟。骨节分明的手指，熟练的从中抽出一支，点燃了它。猩红的烟头在他唇边忽明忽灭，缭绕的烟雾淡淡包围着他。我甚至连他的脸都有点看不清。温记很少抽烟，除非遇到了他觉得心烦棘手的事情。我紧紧攥着包包。温记，我们可以不告诉爷爷的。他抽烟的手顿了顿，看向我。只要我们不说，他也不会知道我们离婚。我发自肺腑的出主意。温记掐灭了烟。鹏鹏，你这么着急离婚吗？我一愣，有点心虚。我不急呀、啊，我只是怕被发现怀孕的事情。他叹了口气。再说吧，刚从电梯出来，迎面遇上了徐艺曼。他自然的挽起温记的胳膊，视若无睹的对他娇嗔道：“阿记。”我等你很久了，我立马退到了后面。温记微微挣扎了一下，随后轻声说：“抱歉，慢慢。”看着他俩亲密无间、堂而皇之的打开房门进去，仿佛是我来到了他们家。徐艺曼随意的坐在沙发上，看到我站在门口，招呼道：“鹏鹏，进来吧。”我这才像个初来乍到的客人，慢吞吞的走了进去。我们三个面对面坐在沙发上，温记先开了口：“慢慢，离婚的事得先放一放。”为什么？他突然像炸了毛的猫，反应无比激烈。我又被吓了一跳。怀孕后好像总是反应迟钝，胆子变小，动不动就会受到惊吓。还不等温记解释，徐艺曼将目光转向了我：“是不是你又反悔了？”他恶狠狠地说道。我急忙摇头，不关他的事。温记语气冷静：“爷爷最近身体不太好，我怕离婚刺激到他。”徐艺曼突然缓和了脸色，楚楚可怜的对着温记：“阿记，离婚以后我们立马结婚，这样不就又是喜事吗？爷爷应该高兴才是啊！”温记听着他的话，皱起了眉：“慢慢，咱们先缓一缓吧，不着急。”徐艺曼眼泪涌出来，伤心地说：“你是不是不爱我了？为什么不着急？我们已经错过五年了，你知道我这五年是怎么度过的吗？”温记迟疑着没有回答。半晌，他轻轻开口：“好，下周我就去办离婚。”听到这句话，我的指甲深深嵌进了掌心肉里。徐艺曼抱着温记的胳膊，开心地笑起来。而他却下意识地看向了我，我压下心中的酸涩，急忙躲开他的视线。周一清早，我们来到民政局办理了离婚手续。出来后，温记喊住了我。
：“鹏鹏，对不起，他这些年吃了太多苦，我得照顾他。”我笑着摇摇头：“这五年本就是我偷来的时光。”谢谢你，温记。他看着我的眼睛里充满了不知名的情绪，我眼眶发热。你能？在最后一次抱抱我吗？温记看了我许久，伸手将我抱住。我埋头在他颈间，落下了眼泪。他身子微不可见的颤了颤。结束一切后，我离开了庆丰市。温记给我留了巨额的财产，我没有动一笔钱。到了周长市，我用自己的资金买了一个小型的公寓，一室一厅的户型。麻雀虽小。但五脏俱全，我很快将房子装扮布置起来，为自己待产做好准备。前几个月正是孕吐反应最激烈的时候，最严重的阶段就只能喝水。为此，我前前后后往医院跑了很多次，没多久，整个人消瘦了一大圈。医生看到我每次都是形单影只的，忍不住问道：“你丈夫呢？”怎么不见他陪你来？我笑了笑，他很忙。医生抱怨道：“再忙也不能让你自己做产检啊！你这个反应这么强烈的，身边必须得有人照顾。”我含糊的搪塞过去。虽然早就做好了准备，可是每次看到人家成双成对的进出妇产科，忍不住还是会羡慕。我摸摸微隆起的小腹，鼓励道。你是最乖的宝宝，没有爸爸也可以茁壮成长。原本以为我会这样安稳的生活下去，没想到怀孕四个月的时候，温记突然联系了我。看到他的来电显示时，我有一瞬间的惊慌，淡定下来想了想，自己并没有什么纰漏，这才接起了电话。然而温记一开口，语气十分凝重：“鹏鹏，爷爷不行了。”挂了电话，我这才打开手机上网搜索了一下。这几个月，我很少关注庆丰市的新闻。两个星期前，温记和徐艺曼上了热搜，热搜标题叫做“商业巨头温氏集团继承人婚外情曝光，携新欢出入医院，疑似有孕”。配图温记小心翼翼搀扶着徐艺曼从医院正门口出来。一脸宠溺。当年温徐两家的婚礼在庆丰市举办的异常轰动，温记的这段绯闻直接引起了同行的热烈关注。温记不得不对外做出澄清，证明我和他已经离婚。温老爷子一气之下，直接病倒，送进了 ICU。刚刚医院传来消息，怕是挨不过下周了。我看着自己已经显形的肚子。大脑一片混乱。如果现在回到庆丰市，可能会被温记发现真相。可是不回的话，我就错过了见温老爷子的最后一面。老爷子对我很好，我做不到这么绝情。思来想去，好几天，最终还是定下了回庆丰市的机票。我穿着素白宽松的连衣裙，在镜子前仔仔细细看了许久。觉得不会被察觉出异常后，才常常出了口气。隔天，我回到了庆丰市，一下飞机直奔医院。我走到病房前，正准备敲门时，里面传来了微弱的哭声。紧接着，一个中年妇女的声音不耐烦的开口：“人还在呢，你哭什么？”那哭声即刻停止了。我轻轻敲了敲门，没几秒，门开了。温记看到我眼里亮了亮，很快又恢复平常。这两个月，他瘦了很多。病房里站着温母，还有徐艺曼。徐艺曼红着眼尾，低着头。我假装没有看见，礼貌的和他们打了招呼，然后直直走到床前。温老爷子带着呼吸机，喘息沉重，面容枯槁。明明前几个月还是很康健硬朗的老头子。怎么一下子就变成这样了？我眼眶涌上酸涩，心底沉重不堪。温记轻声开口：“鹏鹏，你刚下飞机，先回去休息吧。等爷爷醒了，我叫你。”我摇摇头，我在这里等他醒。温母欣慰的拍了拍我：“好孩子。”
，不枉爷爷疼你一场。他摸到我瘦骨嶙峋的肩膀，皱起了眉：“鹏鹏，你怎么瘦了这么多？”温季和徐艺曼闻声对我投来目光，我心下一紧，面不改色的说道：“没什么。”就是换了个地方，生活有点水土不服。温母叹口气：“鹏鹏，你回来吧。就算你们离婚，我也一直当你是自家人。”徐艺曼正愣了一下，温季绷紧了下颚线。温母似是没注意到，继续说着：“你姐姐肯定也不会介意的。”还不等徐艺曼做出反应，我急忙开口：“没事，现在已经都适应了。”温季正想说些什么，只见温老爷子发出微弱的声音，缓缓醒了。我们急忙看向老爷子，他浑浊的眼睛慢慢睁开，视线在我们几个人身上转来转去，最后停留在了我这里。温季立即领会，将温母和徐艺曼都带出了病房，只留下我自己。我坐在床前，紧紧盯着温老爷子。一开口，声音却有些哽咽：“爷爷，我来迟了。”他咧开嘴，轻轻笑了笑，干裂的嘴唇动了动。我听不清他说的话，俯身到他面前。温老爷子嘶哑的声音慢慢传出来，只听他说：“鹏鹏，是我们家对不起你。”我眼泪顷刻间涌出，止也止不住。我急忙摇头：“爷爷，你们一直对我很好。”是我没有福气。从病房出来时，温季坐在走廊的长椅上，徐艺曼和温母已经不见了身影。他起身向我走来，看见我的眼睛，心底明白了七八分。我先送你回去休息吧。从飞机落地到现在，差不多有五个小时，我确实有点支撑不住了。我点点头，跟着温季去了地下停车库。一上车。车里弥漫着一股徐艺曼特有的浓郁香水味，熏得我胃里直犯恶心。我急忙下了车，弯着腰干呕起来。温季见状，快步走过来：“怎么了？”我冲他摆摆手，拼命抑制住生理反应：“没事，可能是没吃晚饭饿的。”缓过来之后，我强撑着笑了笑：“我打车吧，你车里的味道有点大。”他一愣，明白了过来。随后，温季买了我最爱吃的点心，又陪我打了出租车。我和司机报了自己公寓的地址，温季却改口让去之前我们住的地方。我多少有点别扭。温季，现在我在那住不合适。姐姐她她不在那住。温季看着窗外打断了我，我却愣住了。他回过头，鹏鹏，那是我们的房子，我不会让他住的。温季这句话像是一颗石子投进了湖底，猛地激起心里的波澜。我突然有点看不懂他。进了家门，一切还和我离开前一模一样，什么都没有变。我站在门口出神，温季在身后淡淡说：“每周我都会让人把这里打扫一遍。”我没有做声，径直坐在了沙发上，他也随我一起坐下。场面一度冷寂下来，我回想起那条热搜，忍不住问出口：“新闻上说的是真的吗？”温季立即否认：“没有，她没有怀孕。”我一颗紧张的心顿时落了地。原本我以为他和徐艺曼真的这么神速。温季向后仰，靠在沙发上，抬手捏住眉心：“慢慢，他发病了。”我浑身一僵：“什么？”温季说：“我们离婚后，徐艺曼情绪本来很正常。一天出去逛街，偶然遇到了当年的那个太子爷，他突然就受刺激了。那段时间，经常陪他去医院治疗，正好就被有心的人拍到，做了文章。冗长的沉默后，我开口：‘一切都会好的。’凌晨三点，我正昏沉的睡着，温季打来了电话。”温老爷子送进了急救室，我急忙起床，匆匆赶到医院。老爷子正在抢救中，急救室外面稀稀疏疏站着温家的人，左右环顾了一圈，发现徐艺曼没有来。温季孤零零地站在角落里。
，低垂着头。我走过去，轻轻碰了碰他的手，他抬起头，怔了怔，反手握住了我，然后越收越紧。不知过了多久，急救灯灭了，医生出来说了句什么。温母失声哭了出来，随即身边的其他人也开始低声抽泣。我和温记站在远远的角落里，看着这一幕，大脑仿佛被抽空了一样。葬礼很快举行，所有人都悲痛欲绝，只有温记一直面无表情。我知道他的性子，越是平静的外表下，越是忍受着巨大的伤痛。徐艺曼因为身体原因草草出席了葬礼，很快回去了。趁着休息的间隙，我将温记拉到了没人的地方。他此刻像个听话的幼童，任由我随意摆弄。我认真注视着他。温记，现在没有别人，你可以发泄出来。温家还要靠你支撑下去，爷爷也不会希望你这样。他自嘲着笑了声：“有什么好发泄的？”一切都是我造成的，是我非要离婚。温记，我快速打断他：“生老病死是常态，爷爷年纪大了。”温记盯着我，突然就红了眼睛。我轻轻抱了抱他，抚慰他微微颤抖的身躯。葬礼结束后，温记送我回家。他换了一辆车，车里只有清新扑鼻的柠檬味。下车后，正走在人行道上。突然，一辆自行车从侧面冲出来，直直奔向我。他眼疾手快地将我拉开，我脚下不稳，没有站住，下意识地护住肚子。温记及时搂住了我的腰。我此刻心情比被车撞了还害怕，急忙挣脱开他，倒退两步。温记看我反应如此激烈，忍不住皱起了眉。我担心他摸到我的腰部会有所怀疑，我强撑着笑了笑，谢谢。温记的手慢慢垂下去，听不出是什么情绪。没事，处理好温老爷子的后事，我便回到了周长市。我依旧像之前一样安心度日，只不过偶尔会再关注一下庆丰市的新闻。温老爷子过世，徐艺曼和温记暂时结不了婚。听说他大闹了好几天，温记为此焦头烂额。我无心再管他俩的事，只想着孩子快快长大出生，这样才能完全放下心来。七个月的时候，我开始腿脚浮肿，行动不便，计划着聘请一个保姆帮自己做事。然而试用了好几个，都十分不满意。又到了产检的日子，我扶着腰。慢慢从妇产科走出来，心底隐隐有点紧张。医生说，胎儿过大，很有可能会影响顺产，让我每天控制饮食，多活动一下。想起自己四个月以后胃口大开，见啥啥好，吃啥啥香，现在就后悔不已。我暗自下决心，要给自己制定一个完美的饮食和锻炼计划。走到医院大厅时，晃眼看见不远处有个熟悉的身影，我心底一惊，定了定神再看，发现人已不见。我长出了口气。庆丰市离周长市这么远，他不可能大老远跑到这边的医院来，一定是自己眼花了，给自己做了半天心理建设，这才慢慢悠悠回到了家。隔天开始。我便晚饭后下楼，在小花园里散步一小时。这样的活动持续了一个星期，直到那天，出门前还是晴空万里。不曾想，没多久竟然下起了瓢泼大雨。我正在小花园里美滋滋的散步看景，冷不丁被这大雨浇个全湿。我急忙躲到凉亭里避雨，看着雨势越来越大。我心里犯了愁，放在平时，我可以毫无顾忌地冲进雨里，一路跑回去。现在看着自己高耸的小腹，我无声地叹了口气。一阵风吹过，全身湿透的我打起了冷战。我抱臂搓了搓胳膊，想给自己加点热乎气。低头一看，发现鞋带松了，真是倒霉倒到家。
。其实月份大了以后，我就很少穿有鞋带的鞋，毕竟根本弯不下腰，也蹲不下去。今天散步走得急，随便穿了一双。刚刚为了躲雨走得太快，不小心踩开了鞋带。我在原地来回折腾了好几个动作。只见鞋带是越来越松，到最后整个都开了。我跺了跺脚，直接坐在长椅上，生起了闷气。亭边不知什么时候来了人，我抬头一看，这人执着黑伞，伞边低垂，雨珠顺着伞面滑落下来。还不等我说话，伞边微微扬起，露出了温记那张平静疏离的脸。我怔住了，他将伞收起来。进了亭子，随即蹲下，给我仔细系好了鞋带。我看着他说不出话来。温记又将自己的外衣披在我身上，淡淡开口：“走吧，送你回家。”神情自然到，好像早就知道我怀孕一样。我心底如一团乱麻，盘算着该怎么和他解释。到了家门口，我站着没动，纠结如何开口。温记侧过头往屋里看了看，我能进去吗？我慌乱地点点头，给他让开位置。他倒是毫不客气地走了进来。我这才看到他半个身子都湿了，想来是他撑伞的时候偏向了我。我关上门，尴尬地开口：“我先去换衣服。”温记目光打量着房内，嗯了一声。等我换好衣服出来时，他已经坐在了沙发上。我犹豫着说：“你去洗洗吧，我把衣服给你烘干一下。”他一副生疏的语气：“不用。”我只好也坐了下来。温记这才把目光转移到我身上，我心虚的低着头，攥紧裙子边。半晌，他才开口问：“几个月了？”我嗫嚅道：“七个半。”温记似是长叹一声：“离婚前你就知道了吧？”我绞着手指。他起身走到我身边，蹲下看我。如果不是那天在医院里看望客户，碰巧看到了你，你是不是打算瞒我一辈子？他灼热的目光紧紧粘着我，我完全无处可躲。最后，我只好坦白从宽。我知道怀孕那天就是姐姐回来的时候。温记愣了一下，我怕告诉你以后，你会让我打掉他。我不想失去他。我摸着有胎动的肚子，面容柔和。他长得可快了，就是有点调皮。我看向温记，如果没有你，有一个和你一样的小家伙，我也心满意足了。他仿佛有瞬间的动容，伸手紧紧抱住了我。我偷偷擦了擦湿润的眼角，故作轻松地说：“你不用管我的，你给我那么多钱，生十个孩子，我也够养活。”温记被我的话逗笑了。那么多钱够给孩子买个爸爸吗？我呆了一瞬，轻声说：“没有爸爸也可以过下去的。我小时候就是这样。”温记语气加重。徐一鹏，他一生气就会喊我的全名。我推开他：“温记，你回去吧，我自己也能过得很好。”他没好气：“你过得好，连鞋带都系不住。”我嘴硬道。我请个保姆照顾我就行，他不屑一顾。保姆也不负责给你系鞋带，我气鼓鼓的。我给他加钱，加十倍。温记摸了摸我的头发，乖，听话。我把庆丰市的事情处理完就过来陪你。我一听他来真的，瞪大了眼。那姐姐怎么办？一提到徐艺曼，他的情绪低落下来。他现在情况时好时不好。我请了心理医生和精神科的医生给他治疗。我皱着眉：“这么严重吗？”温记大概是不想再谈他，他把手伸出来，像个迫切想要吃糖的小孩。“我可以摸摸他吗？”我心下一软，拉着他的手，附上了圆滚滚的肚子，感受着掌心中的胎动。温记眉眼温柔，似有笑意。我很久没见他这么开心了。晚上，温记留宿在我这里，地方有限，我只能安排他睡在沙发上。半夜起来上厕所时，发现他蜷缩在沙发里，睡得很不踏实。我叹了口气，这么大的个子，真是委屈他了。我轻轻走过去。
，将掉在地上的毛毯重新盖在他身上。不料，他突然就睁开了眼，我吓了一跳，随即小声说：“抱歉，还是吵醒你了。”温记夜里的眼睛十分亮，他哑着声音：“你怎么起来了？”我笑笑，月份大了，压迫膀胱，晚上会起来很多次。他没说话，只是起身扶我回了卧室，看我躺下，才安心的说了句“晚安，鹏鹏”。我勾了勾唇角，也小声说道“晚安”。温记原本说要陪我两天，再返回庆丰市，可是第二天一早，他接到了徐艺曼的电话，只叮嘱了我几句。便匆匆赶回了庆丰市。我望着沙发上褶皱的痕迹和叠好的毛毯，自嘲的笑了笑。什么再紧要的事也比不过他，我还奢望什么呢？真是蠢！自这天后，温继会按时给我打电话，询问我的身体情况。只是他再也没提要过来陪我的事情，反而是让周迟来了许多次，还重金给我聘请了一个高级保姆。在周迟和保姆交代完我的事后，我见保姆看我的眼神都不一样了。他可能以为我是温记外面养的情人，偷偷藏在这里养胎。我无所谓的笑笑，随他怎么想吧。快要九个月的时候，我突然生了一场重感冒。为了孩子的安全，我强忍着没有吃药，一连过去了一个礼拜，丝毫没有好转的迹象。保姆担心我的身体，偷偷告诉了温记。当天夜里，我昏睡得迷迷糊糊，只感觉自己要渴死了。我嘟囔着要喝水，没曾想一会儿真的有人为我喝了水。甘甜的水顺着嗓子下去，感觉喉咙也没那么难受了。我慢慢睁开眼，只见昏黄的壁灯下，温记的轮廓变得十分柔和。我突然心生委屈。抱住他哭了起来，温记急忙哄我：“鹏鹏乖，是我来晚了。”我抽噎着不肯松开手，他轻轻拍着我的背部：“你发烧了，不能再熬下去。到时候孩子没事，你烧成傻子了。”我哭得上气不接下气，他抬手轻轻拭去我的眼泪，揶揄道：“到时候宝宝嫌弃他有个傻子妈妈怎么办？”我猛地停了哭声。捶他一拳，你才傻，你全家都傻。温记笑着又将我搂入怀中，最后我乖乖吃了退烧药。温记陪在我床边，我这才安心的睡过去。一日醒来，阳光透过没拉实的窗帘缝隙照进，正好映在温记的睡颜上。我顺着光线看过去，高挺的鼻梁，整齐的睫毛，微薄的嘴唇。刻画出一个完美的侧脸，我仿佛又回到了离婚之前的时光。每一个清晨醒来，都能看到他安静的睡在我身旁。如果时间可以一直停留在这，该多好！我正美好幻想着，温记的手机突然响了，他皱着眉睁开眼，随手摸到了手机。我看到屏幕上面清楚的写着“慢慢”二字。我的心瞬间冷了。温记转头看我，我立刻闭上了眼，假装还未醒。他轻手轻脚起身，到阳台接起了电话：“喂，我在周长市，等忙完就回去。你不舒服找下医生，我回去也治不了病。”我差点扑哧笑出了声。温记挂了电话，我假装刚刚醒来。他摸了摸我的额头：“还难受吗？”我轻轻摇摇头，他这才放下心，马上就要生了，一定要注意好身体。我嗯嗯的应下来。温记自这天后每周都会来一次，我也习惯了他的到来，提前准备好他的生活物品。这一周到点了，他还没来，也没给我打电话，不知道是不是工作太忙牵绊住了。我百无聊赖，突然很想吃榴莲酥。便让保姆下楼给我买，自己一个人看着运英的书，提前做做功课。突然门铃响了，我勾了勾唇角，一定是温记。那家糕点店离得有点远，保姆一时半会儿还回不来。我脚步轻快地走过去
，打开了门，笑容凝固在了脸上。徐艺曼正面无表情的看着我，我第一反应就是关门，然而他反应比我更快，一把拉住了门把手。我抬头看他，徐艺曼僵硬的笑了笑：“你害怕什么？”徐艺曼坐在沙发上。看着我高高隆起的肚子，眼里闪过不明的情绪。他问我什么时候生，换作以前，我可能毫无顾忌地告诉他。但是现在，我知道他病了。我镇定地开口：“下个月。”徐艺曼漫不经心地环顾四周，突然僵住了身体。我顺着他的视线看去，糟糕，是温记上次不小心留下的外衣。我寻思洗干净拿给他的，就顺手摆在了最显眼的位置。他缓缓扭过头来，不可思议地问我：“阿纪在这吗？”我急忙摇头：“没有。”他突然站起身，不顾一切地往里面闯。“阿纪在这吗？”徐艺曼不断重复着同一句话，把卧室、卫生间、厨房都看了个遍，发现没有人，他的情绪才稍稍稳定下来。我暗自喘了口气，看了眼墙上的时钟，保姆估计再有个十来分钟就能回来。我强撑着笑笑：“姐姐，奔波了这么久，口渴了吧？看看想喝什么。”徐艺曼摇摇头，突然不说话了，气氛安静诡异的可怕。这时，我的手机铃声突然响起，引得屋里的两个人注目。我心下一沉。手机摆在茶几上，距离徐艺曼不远的地方，我急忙站起来准备去拿，他却突然将其拿起，准备递给我。我僵硬的笑着，说了声谢谢。徐艺曼瞥了下手机屏幕，又不动了。我心里一想，完了，估计是温记打过来的。他顺其自然的接通了电话，声音温柔：“阿纪，我是曼曼，我在鹏鹏这里啊。”他呀，说到这，徐艺曼顿了顿，抬眼看我，他没事。我坐在沙发上，紧紧攥着手指，挂了电话。他把手机递给我，阿纪常来看你吗？这种情况下也不好把他当傻子，我只好承认，偶尔来一次。徐艺曼点点头，鹏鹏，你在害怕我吗？我一怔，没有。他笑了笑，感觉你很紧张的样子。我又不会做什么，你不用害怕。我故作轻松的笑了笑。我知道。徐艺曼起身，我走了，你好好养胎吧。我心底一松，这就要走了。他走到门口，回头看了看我，不来送送我吗？我急忙起身去给他开门。徐艺曼走出门口，正准备和我说什么，突然目光被旁边紧急通道吸引。随即，他快步走了过去。我担心他出什么事，匆匆跟在他后面去看。等我走到紧急通道的楼道里时，徐艺曼早已不见了人影。我扶着楼梯的扶手，探头往上下层楼梯看去，试探着问：“姐姐。”空无一人的楼道里，只回响着我孤零零的声音。我心生奇怪，扭头准备回去打电话。一转身，只见徐艺曼静静地站在我的身后，我被吓得大叫出声。她笑容诡异，眼里透着疯狂的光，然后伸手猛地将我推了出去。掉下楼梯之前，我隐约听到她说：“你去死吧！”我躺在救护车上，下身全是血。昏迷之前，我只想着一定要让我再见一次温记。再次醒来时，是被肚子的剧烈阵痛疼醒的。彼时，我躺在产床上，周边三三两两的人影围绕着我转，我眼前一片模糊，只能颤抖着嘴唇喊温记的名字。突然，一双手伸出来，紧紧握住了我的手。我如愿听到了熟悉的声音，温记慌乱却又强压着镇静说：“鹏鹏，我在这，不要怕。”我疼得忍不住哼出声，脸色惨白，豆大的汗珠顺着脸颊滴落下来。他抬手轻轻抚摸我的脸，不断安慰我：“乖，疼就叫出来。”我死死咬着嘴唇，不肯吭声。只见唇间出血。
温继才紧张的大喊医生，医生让我放轻松，跟着他的节奏呼吸和用力。可我疼的五迷三道，根本听不进去。温继问医生：“不是可以打无痛吗？给他打。”医生摇摇头，他还没到预产期，胎儿受到猛烈撞击，打无痛会有影响。我咬着牙吐字：“医生，我可以生。”温继紧紧盯着我。反复折腾了两个小时后，终于听到了孩子的啼哭声。医生把孩子擦干净，抱在我胸口，给我和温记确认：“爸爸妈妈，看一下，是个壮实的小伙子。”温记红着眼睛亲了亲我的额头，精疲力尽的我看了一眼，孩子直接晕了过去。醒来时，病房里一片昏暗，我伸着脖子看了半天。也没有看到孩子和温记。过了很久，房门被轻轻推开，温记走了进来。他看到我醒了，有些激动：“鹏鹏，感觉怎么样？有没有哪里不舒服？”我摇摇头。孩子呢？温记摸了摸我的头发。孩子早产了几天，被送去保温箱了，下一周才能出来。我扁扁嘴，我想看看他。他坐在床前。耐心的哄我，明天带你去看。今晚好好休息。我们心照不宣的，谁也没有提及徐艺曼的事情。第二天一早，温父温母得知消息赶了过来，看到保温箱里的孩子，乐得合不拢嘴。只有我看到那张皱巴巴的小脸，忍不住腹诽：“怎么这样丑？”温记扶着我，似是看出了我的心事。刚出生的孩子都长这样，满月以后就好看了。他贴心的安慰我，我将信将疑地点了点头。傍晚，温记在窗边打电话，好像在交代什么事情。我下床溜达过来，只听他说：“一定看好他，实在不行再强制治疗。”他顿了顿，不要伤到他。我的脚步骤停，温记听到了身后的声响，扭头过来，只见是我。三两句说完就挂了电话，我沉默了几秒，他被关起来了。温记看着我，组织着语言：“鹏鹏，你知道的，他生病了，所以那天我明白。”我抬起头，我全都明白。那天的事，我不怪他。温记这才缓了脸色。可是很多事情，远不是我不追究就可以结束的。我的孩子不见了，出院那天，我们正在办手续。让保姆在病房照看孩子，他出去上个厕所的时间，孩子没了。我们心急如焚的查看了医院的监控，发现是一个戴着墨镜的年轻女人，徐艺曼。温记立即给周迟打了电话，询问情况。周迟说，昨晚徐艺曼假装腹痛，将保姆和看护支出去，趁机偷跑出来。他们不敢告诉温记。私下正在偷偷寻找，没想到他一早就来了医院，抱走了我的孩子。我们查了所有的监控，都没有再看到他的身影。我这次真的慌了。温记派了很多人出去找徐艺曼，他不断的接起电话又挂断，脸色越来越难看。我拽了拽他的衣袖，轻声说：“温记，我们报警吧。”他俯身抱了抱我，鹏鹏，相信我。我会找到他的，可是得什么时候？我情绪失控，挣脱了他的怀抱，他可以毫不犹豫的从楼梯上推下我。我完全不敢想象他会对我的孩子做什么。我大声嘶喊着，眼泪止不住涌出来。温记紧紧攥着我的手腕，他的眼神异常坚定。很快，我很快就能找到他。我忽然泄了气，苦涩的笑道。温记是不是在他面前？我永远只能排第二。温记一瞬间怔愣，就算是你的亲生孩子，也比不过他在你心目中的位置。他摇头，快速解释：“不是的，我只是怕报了警会更刺激他。”我的眼泪肆意流淌，喃喃道：“我的孩子才刚出生，他还那么小。”温记表情严峻，用力拥我入怀。鹏鹏，我保证这是最后一次，以后绝对不会再让他伤害你和孩子。
。周迟打来电话，终于找到了徐艺曼。我和温记匆忙赶到的时候，他正在温氏集团的顶楼上看风景。准确的说，他抱着我的孩子，站在天台边。眺望楼下的车水马龙，这栋楼有25层高，我死死掐住手心，才勉强忍住了双腿的虚软无力和内心的恐惧惊慌。徐艺曼听到声音，回头看着我们，温柔的笑起来。风吹过她乌黑细润的长发，在空中升起凌乱的美。温记率先开了口：“曼曼，孩子太小，经不住风吹。”他眼里充满疑惑，低头看了看怀中的孩子，然后又紧了紧力度。我的心就在一起，磕磕绊绊走到温记旁边。徐艺曼抬头看见我俩站在一起，猛地变了脸色：“你俩干什么？”我吓了一跳。温记顿时拉住我的手，他目光流转到我俩紧紧向握的手上，哀怨的说道：“阿记，你早就不爱我了。”温记眼神晦暗，没有回应。徐艺曼继续自言自语：“从你离婚那天开始，你就没有开心过。我想让你陪陪我，你总说没时间，就连晚上，我想让你留下，你也不愿意。”说着说着，他眼泪落下来。明明是我们先在一起的，为什么你会爱上他？我心神俱震，不可置信的看向温记，他面容平静。什么也没表现出来。温记再一次开口：“慢慢，是我对不起你，可孩子是无辜的，你先把他放下。”徐艺曼流着泪，伤心地说：“你觉得我是连孩子都害的人吗？在你心里，我已经变成这样了。”他将孩子轻轻贴在脸边，蹭了蹭，随后看向我：“鹏鹏，你来把他抱走吧。”我和温记互相对视了一眼。他轻轻点了点头，我缓缓走到他面前，小心翼翼地伸出手。徐艺曼恋恋不舍地看了孩子最后一眼，将他还给了我。看着怀中真实温软的触感，我的心终于落了地。我转过身，欣喜地往回走。忽然，身后响起了徐艺曼狠厉绝望的声音：“我不会动孩子，但是你必须死！”我一惊。猛地回头看去，徐艺曼不知从哪摸出一把短刀，直直向我刺来。我下意识地护住怀中的孩子，紧紧低下了头。臆想中的疼痛并没有袭来。我抬眼一看，只见温记抿着唇，死死握住了刀刃，鲜血顺着手腕蜿蜒流下，染红了他白衬衫的袖口，又滴落在地面上，触目惊心。孩子被外界的声音吵醒，哇哇大哭起来。徐艺曼这才像梦中惊醒般，慌忙扔掉了手里的短刀。他看着温记的模样，一步步倒退，跌倒在地上，眼里噙满泪，身体蜷缩起来，不断的道歉：“对不起，对不起。”温记用另一只手捂紧伤口，冷冷的对周迟说：“带他回去。”周迟看了一眼他不断翻涌出血的掌心，应下了。我抱着孩子站在他身后，脸色苍白。温记回头看我，唇角微微勾起。我说过，绝不会让你和孩子受到伤害。我哭着哭着笑了，真是傻瓜。在医院包扎伤口的时候，我盯着温记，他刚刚说的是真的吗？他抬眼看了看我，哪一句？我有些着急。就是前面的那几句啊！温记不紧不慢的开口：“忘了，我拉住他的手，你好好想想。”他皱了皱眉，疼，我又赶紧松开了手，闷闷不乐的进了声。见我半天没再说话，温记探头过来，生气了。我看了他一眼，侧过身去。温记叹了口气，用那只完好的手将我的脸转过来，俯身轻轻吻在了我的唇上。我猛地睁大了眼睛，两人四目相对。他轻声开口，闭眼。说完，他再一次附上来，用力加深了这个吻。徐艺曼最终还是去到了国外进行治疗，而我带着周周一直住在周长市。周周是我给孩子起的小名，希望他能像小船一样。
，长大以后扬帆远航。温季几次提起复婚的事情，都被我搪塞了过去。他便经常以周周的名义和我聊天拉近乎，但通常都是我在这边说孩子的近况，他默默的听着。直到那次，我告诉他，周周会喊全家人的名字，唯独不会喊他。温季沉默了半天，只吐出一句话：“这小子比我小时候还欠揍。”我笑得前仰后合。第二天清早，我收到了陌生人寄来的快递，打开门一看，熟悉的面孔直挺挺的站在那里。周周听到开门声，迈着小小的短腿，跌跌撞撞的跑过来，看到门外人时，眼睛一亮，大声喊道：“爸爸！”温季突然就笑了，他说：“鹏鹏，我来接你和孩子回家。”以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。